Praise the name of Jesus. Hello everyone and happy, happy Lord's Day po para po sa araw po na ito. Muli tayo po yung magsasama-sama para po papurihan natin, luwalatiin natin and of course, tayo po'y buling mag-aaral po ng salita ng ating Diyos na buhay. So pasimula po na ito, no? uh, nais ko po na samahan po ninyo ako sa maikling panalangin upang tayo po ay humingi ng patnubay at gabay una sa lahat para sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras po na ito, miling po kami ng patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na kami po, Diyos, ay pangunahan at muling kausapin sa pamamagitan ng iyong pong banal na salita. Hinihiling po namin, Panginoon, ipagkalob mo rin ang malinis na puso. Kami patawarin sa lahat ng aming pumakasalanan at muli, Panginoon, ay igawad po ninyo ang habag at kapatawaran sa bawat isa po sa amin. Amin pong inihiling po sa inyo, Panginoon, padaluyin mo sa pag-aaral na ito sa buong panahon ng pagsasama-sama namin upang aming tuklasin, pag-aralan ang kalooban po ninyo at ang iyong salita, Panginoon. Na kami po'y mabiayaan ng sapat na katalinuhan, karunungan, kalakasan at maging ng pananampalataya sa iyo pong mga pangako. Maraming maraming salamat, pangunahan mo rin ang bibig ng iyong alipin na mangunguna at gagamitin mo upang ipahayag ang buong kalooban po ninyo. Kayo pong maparangalang, kayo pong maluwalhati, kayo pong maitaas. Pagpalaan mo ang bawat isa at saan man makarating ang pagpapahayag po na ito ng iyong salita, ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Praise the name of Jesus. So tayo po yababasa po para po sa oras po na ito sa salita ng ating Panginoon. Hango po ito sa aklat po ng uh, Revelation chapter 22. Verse 1 up to verse 2. Revelation chapter 22, verse 1 and verse 2. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb through the middle of the street of the city, also on either side of the river, the tree of life, with its twelve kinds of fruit, yielding its fruit each month. Oh. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Praise God, no? Biro nyo, uh, dahon lang eh, healing for the nations na, no? And then also in 1 Corinthians chapter 13, verse 1, and I would like to read this in uh, the Passion Translation, which says, If I were to speak with eloquence in earth's many languages and in the heavenly tongues of angels, Yet, I didn't express myself with love. My words would be reduced to the hollow sound of more than a clanging cymbals. And also, uh, 1 Corinthians chapter uh, 15, 1 Corinthians chapter 15, verse 35 up to uh, verse 38 to 40 and verse 47 to 49. But someone will ask, How are the dead raised? With what kind of body do they come? But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed, uh, its own body. Verse 39, For not all flesh is the same. For not all flesh is the same. But there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly Bodies. Yun, malinaw po. Ah. There are heavenly bodies. Malinaw na malinaw na sinabi po ni Apostol Pablo, There are heavenly bodies and earthly bodies. But the glory of the heavenly is one kind and the glory of the earthly is of another. Verse 47. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. Verse 48, as was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is, uh, as is the man of heaven, so also are those oh, who are of heaven. Verse 49, the last verse, just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. Praise the name of Jesus. 
So purihin po ang ating Diyos na buhay. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, the one and only true God. And uh, we would like to welcome you to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service po. At uh, sa ating panimula po ng ating pag-aaral po na ito, lagi ko po nababanggit. No? And by the way, nga po pala, we're now on the third part. Ito pong uh, pinag-aaralan po natin po na ito na mini series na title po All About Heaven pero ito po ang ating uh, paksa po no uh, so part 3 po things we need to know about heaven no so kaya sa ating pong lahat na naririto let me remind you bago po tayo magumpisa po ang maliligtas ay makakaunawa ang makakaunawa ay maniniwala ang maniniwala ay maghahanda at ang maghahanda ay mapapabilang sa mga mapapalad nasa salubong sa Panginoon sa Himpapawid. So, sa Diyos ang paburi at ngayon po babalikan po natin especially for the benefit po ng ating po mga first time viewers so that para maintindihan po nila itong ating pinapaksa. Nasa na po tayo ngayon? Ano na po ang tinatalakay po natin? Saan tayo nagumpisa? Ito po, ibibigay po natin sa inyo yung sneak peek of God's order of events. No? So we're now uh, studying which is the last and final no timeline no. Ah uh, ito po nag we, we started in uh, the church age at ngayon po sa pinakadulo na po tayo. Ayan, the eternal estate. So let me show you ito po ng uh, complete uh, graphics po na ito ng uh, or uh, timeline po na ito, the picture of the timeline beginning at the church age and now we're now here at the eternal estate po na yan. And by the way, on the right side of your screen, makikita nyo po yung nakasulat po, Biblical Timeline in the Nick of Time because that is the title of our series which started since last year. Isipin po ninyo, grabe po, no? Purihin ng Diyos, no? Napakagandang pag-aaral po, no? Umabot po tayo nung last year sa pag-aaral po natin na yan. And now for today, no? Sa ating uh, pag-aaral po na ito, no? Uh, babalikan po natin yung pinaka part 2 nung nakaraan na inaral po natin. So briefly, bibigay ko po sa inyo yung things we need to know about heaven in part 2. So we already discussed the location of heaven, the size of heaven, and the mansions in heaven. So diyan natalakay po natin yan na nasan po ba ang, ang langit, no? yung specific location po nito. No? Nabanggit ko nga po dyan, po, pwede po bang mag-google? Ito po nga, ito po nga, kalamitan po na ito. Yan ang tanong ng marami. No? So kaya uh, meron po ba specific location? Definitely meron, natalakay po natin yan. No? And uh, talking about the size of heaven, how big enough is heaven, tinalakay po natin yan and the mansions of uh, in heaven na napakaganda na mabigyan po ng lino sapagkat maraming nag-iisip ng mga mananampalataya eh iniisip natin na meron tayong kanya-kanyang mga mansion literal mansion na parang meron tayong taga tag 10,000 square meters ba na na mansion doon po sa lugar po na yon sa kaharian ng ating Dios na ba wala namang masama doon sa parting yon no kung gagawin ng Lord maraming maraming salamat of course nagpupuri po ang ating po mga puso kung gawin po yan ng Dios na buhay pero importante makasama natin ng Panginoon and now today in our part 3 po no The, the subject or the topics that we will about to cover for today are this, no? Ano po yan? The existence of time in heaven. Sabi ko sa inyo, ito po yung usaping, uh, usaping langit para sa bibiyahing langit. Okay. Oh. The existence of time in heaven. And heaven will be an exciting place. Yes, yan. No? Kaya ma- ma- mapapag-aralan po natin. How exciting is the place called heaven? And then another thing is the heavens communication system. So, let's get started. No? Umpisahan na po natin and be ready para po sa ating pong pag-aaral sa usaping langit para sa bibiyahing langit. Praise God and praise the name of Jesus. So, let's talk about first the existence of time in heaven. Meaning, how will time work or how will time function in heaven? Kasi po, iba po yung langit. Remember, when we say heaven, ito po ay hindi po parang uh, nasa sakop ng tinatawag po na the law o, ng ng science which is yung time and space no tandaan po natin yan no pero kinakailangan maintindihan po natin as what the bible ito po no ito pong salita po na ito ng Panginoon ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po dito po sa tinatawag na oras po na ito so first let's talk about this will time function in heaven as it functions here on earth. Ganun po ba yan? So again, will time functions in heaven as it functions here on earth? 
In short, ibig po sabihin po nitong katanungan po na ito, eh kung tayo po, we will spend eternity. no? Eternity na po kasi, eternal state na po ito. If we are about to spend eternity with God the Father, with the one and only true God, so definitely, ang ating Diyos Ama ay hindi po ito nasa sakop. No? Nung tinatawag po na time and space po na yan, no? or particular po, with the time, no? kasi eternity na po ito. So there is no need for time to work in eternity. There is no need na magkaroon pa, magbibigay. Bilangan pa nung tinatawag na oras as some uh, say. No? So pag-aralan po natin, sa langit po ba, eh makaka-experience pa po ba tayo nung tinatawag po na oras pagdating po dyan? Now, let me, let me uh, declare this. No? The Bible is not clear how, uh, about how time will work in heaven. Let me repeat that. The Bible is not clear, okay? The Bible is not clear about how time will work in heaven. Now, in reference to the New Jerusalem, no, which is in binabanggit nga in chapter uh, uh, 22 po, no, in reference chap 21 and 22 ng Revelation chapter uh, 21 and 22 po na yan, no, okay, in those two chapters po na yan, in reference with the New Jerusalem, no, na which is ito po yung pinaka final destination ng mga believers of Jesus Christ for those who have been baptized no by the name of our Lord Jesus Christ those who obey the gospel those who follow the words of the Lord Jesus Christ by obeying the gospel of our Lord Jesus Christ ito po yung pinaka magiging final destination their eternal abode no I should say, no? So, Revelation chapter 21, verse 23, ito po ang pagkakadescribe po ni John uh, the Apostle. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the lamp. Let me repeat that again. And the city has no need of sun. Yung daw siyudad po na ito, this new Jerusalem, no, in the future, as promised by uh, by the word of our Lord Jesus Christ, and the city has no need of the of, of sun, no need of moon to shine on it. Why? For the glory of God gives it light, and its lamp is the lamp. Yan ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. So, uh, maraming nag-iisip, no? Uh, as, uh, because the Bible mentioned, John the, John the Apostle mentioned, there is no need for sun or moon. Pero hindi po sinabi na wala na po talagang ano, hindi na lang kakailanganin yung liwanag po nung tinatawag na araw at pati po ng buwan. Bakit po? Kasi binabanggit po rito, for the glory of God Himself, for the glory of God, gives it light and its lamp is the lamp. So, ibig po sabihin, mas ma-overrule, no? mas dadaigin nitong tinatawag na glory or kaluwalhatian ng Diyos, yung liwanag na galit sa Diyos, daig po yung liwanag nung araw at nung buwan. Diyan yung makikita, matindi po talaga eh. Ang tindi po ng ating Diyos na buhay talagang God of light, no? He is the light, no? Pero makikita po natin, hindi naman binabanggit na wala ng araw kaya lang there will be no there will be uh, there is no need for uh, for the sun, no? to shine or the moon to shine because yung glory na ng Panginoon ang siya pong mas matindi po kaysa po sa liwanag nung mga araw. So kaya sinasabi po no, kung pagbabasihan po, halimbawa kung pinagbabasihan po ng time ng uh, araw, panahon na tinatawag po na 'yan, ay ito pong araw at ang buwan na tinatawag po na 'yan. So uh, wala na po uh, wala na po uh, time sa tinatawag po na heaven po na 'yan no, uh, sa ating pagkakaunawa because the Bible also mentioned in 2 Peter chapter 3 verse 8, this is what Peter mentioned. But do not overlook this one fact, beloved. That with the, with the Lord, one day is as a thousand and a thousand years as one day. So makikita po natin kahit si Peter binanggit niya yung one day daw po sa ating Panginoon, eh, thousand years daw po sa ating mga tao. At yung thousand years po sa ating mga tao, ay ano po, eh, isang araw lang po ito sa ating Panginoon. So since heaven, take note of this, is God's dwelling place, no? Perhaps those who dwell with him will also not be bound by time. So ano ang ibig po sabihin po nito? 
Isipin po ninyo, eh, sinasabi nga ng 1 John chapter, two, uh, chapter 3 verse 2, We shall be like Him when Christ appears. Meaning, matutulad tayo sa ating Panginoon. Kung ano ang ating Panginoong Yeso Kristo, ganun din na mangyayari po sa atin. So definitely, ang, ang ating Panginoon po ay na, uh, hindi na po yan, nasasakop nung tinatawag po na time po na tinatawag po na yan. Likewise, ganun din po ang mga iniligtas ng ating Panginoon at mga, mga niligtas ng ating Panginoon pag sila po nakasama na po nila sa piling po ng, uh, ng ating Diyos na buhay doon sa pinaka-dwelling place po na ito ng ating Panginoon doon sa pinaka-headquarters uh, as the home of God no? tahanan ng ating Panginoon e eh, matutulad po ang lahat ng mananampalit therefore eh parang hindi na rin kakailanganin nung tinatawag po na time po na yan pero sa kabila ng lahat-lahat ng yan tignan po din nyo ah, sa kabila ng yan ang po pwedeng mangyari po ang sabi nga po, no, in, in Revelation chapter 8, verse 1, merong reference po rito sa langit na gumamit po sila nung tinatawag na time. Eh. Yes! Maaring magulat po kayo pagdating po dyan. O, tignan po natin. Revelation chapter 8, verse 1, this is what the Bible mentioned. And when the Lamb opened the seventh seal, there was, there was silence in heaven for about half an hour. There was silence, no? sabi pong ganun, uh, in heaven for half, for about half, An hour. Ano ang ibig po sabihin? Eh, nagkaroon daw po nung tinatawag po na katahimikan, sabi ni Apostol uh, Juan, nung buksan po yung pinaka-7 seal, there was a, a moment of silence for half an hour as, the, as John the Apostle described. No? So, hindi natin alam kung yung pagkakabanggit po na ito ni Apostol Juan or ni John the Apostle po na ito, eh, ito po'y binabanggit niya ayon po sa kanya na habang uh, sinusulat niya po yun using the time measurement here on earth or as it has been described no, o no, nung nagsalita po na yun at nagbigay ng tinatawag na pangitain dito po kay John, yung bagay po na yun. So, hindi po natin malalaman yun. So, again, going back, no, how will time work in heaven? Okay. How will time War in heaven. Paano kaya gagana yung oras pagdating po dito sa, sa kalangitan po na ito? So, ito, bagamat alam po natin, we don't know if time as we know it exists in heaven, we have an indication that people in heaven are aware of time passing on Earth. Ano ang ibig po sabihin po nito? Bagamat hindi po natin nalalaman no, kung merong ang gagamitin oras pagdating po sa, sa kalangitan, no? gagana pa po ba may oras? Kasi alam na po natin, period na, sa salitang uh, we will spend eternity with God. So the, uh, by common sense, no, parang uh, our, our common sense dictates us na dahil eternity na yun, eh bakit ka pa gagamit naman yung tinatawag na, na time? Di po ba sa parte yun? Eh? eh wala na eh. Okay, eternity na po. No? Pero tignan po natin maigi. No? Uh, alamin po natin, tuklasin po natin sa salita ng ating Panginoon. Kasi po, in Revelation chapter 6, verse 10 to 11, ito po ang binanggit po. Eh, no? Sa kabila ng lahat-lahat ng ito, yung mga, namat, yung mga napugutan ng ulo na nandoon doon, eh, ito po ang sinabi, pinakita po ito in advance. No? Uh, flash forward no hindi po flashback no ayan flash forward ayan okay. <laughs> ang ginawa po ng Panginoon dito po kay John na uh, the apostle pinakita sa kanya and they cried out with a loud voice oh sovereign lord holy and true how long how long before you will judge and avenge our bloods on those who dwell on the earth eto ang sagot mo kailan daw sila ipag ipaghihiganti yung mga ano ito po mga mga saints po na ito verse 11 ito po ang sagot ng ating uh, pang then they were uh, each given a white robe and told to rest a little longer ayun eh until the number of their fellow servants and their brothers should be complete who were to be killed as they themselves had been okay so This passage clearly shows us, no, malino na malino na it, it talks about the, the, the passage of time, no, kasi binanggit po rin that they, they should rest a little longer. So, medyo antay-antay muna, yun ang sabi pong gano, pinag-antay po muna sila eh. Uh, hanggang sa dumating daw ika yung panahon, pati yung kapwa nila ng mga lingkod ng ating Diyos na buhay ay ano po, ay uh, uh, matulad kung ano po ang inaitakda po sa kanila. But later, tignan po ninyo, John writes about the passage of seasons. Ayan. 
John writes about the passage of seasons and months and the passage of time in heaven. No? Makikita nyo po yan. So, hindi po natin ma- masasabi po ito pong bagay na ito na later on isinulat naman po ito ni, ni John the Beloved. Ito pong bagay po na ito. Describing uh, uh, the occurrences in terms of uh, uh, na maiintindihan, mauunawaan. No? Kasi binanggit po rito, Let's, let's read this no? in our text in Revelation chapter 22, verse 1 and 2. Ito ang sabi pong ganun. Then the angel showed me the river of water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Uh, through, the, uh, through the middle of the street of the city also, on either side of the river, the tree of life, with its 12 kinds of fruit. Ito na, ah, tignan ninyo, ah. Wow! With its 12 kinds of fruit. Yielding its fruit each month. Ayun, binanggit po. Namumunga raw kada buwan eh. Oh. So, ibig po sabihin, may buwan na, na nangyayari. Buwan-buwan, nagpapalit po ng bunga po ito. And the leaves of the tree were for the healing of the nation. So, we don't know from the Bible what time will be in heaven. Although, hindi natin alam gano po yung sistema. Kung yung system po nung panahon dito sa lupa, sa atin po na ginagamit natin sa pangkasalukuyan, if it will also will be the same just like in heaven. No? So, hindi natin na uh, masasagot po yan. Pero definitely, makikita natin, binanggit eh, kabuwan-buwan daw eh, nagpapalit po nung bunga, yung tinatawag po na napuno po na yun. No? Na, at uh, 12, uh, 12, 12 different kinds of fruits ang binubunga po nito. Ta, uh, buwan-buwan. No? So, hindi natin alam kung ano yung buwan-buwan na yun. Kung yung time measurement na ginagamit natin ngayon, it, uh, will it be the same na gagamitin po? Pero dito, makikita natin, nagbigay po ng pasilip ang Biblia po sa atin patungkol po sa tinatawag. Even though we will be spending time in eternity, pero may binabanggit po rito pagdating po sa bagay po na yon. So, like for example, no, in the beginning, no, in Genesis chapter 1, verse 1, binanggit nga, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, kaya do sa parting yun, Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, merong night and day, no? And the other reference, makikita natin ang ating Panginoon ay gubagawa rin according dun sa tinatawag po na, na time because we, we can never tell because God Himself created time, no? Siya ang gumawa po niyan, at least for us, habang naririto tayo sa tinatawag po na earth po na ito o kalupaan po na ito. And there is much about heaven that is beyond our understanding and beyond clear description even of what John saw. Yes, kasi uh, kung makikita po natin, makikita natin na ang ang Diyos po ay napakabuti sapagkat inilaan niya, inihanda niya ang napakagandang lugar para po sa kanya pong mga anak. Praise God, napakabuti po ng ating Panginoon. Revelation chapter 21 verse 5 to 7. Let's read this, no? Very quick. Basahin po natin, no? Revelation chapter 21 verse 5 to 7. And he saw, and he who, I'm sorry, no? And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also, he said, write this down. A pinasulat talaga sa kanya. Isulat mo ito. For these words are trustworthy and true. Wow, grabe. Ganyan ang salita ng Diyos. Trustworthy and true. Okay. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Ayan ang sabi niya ganun. To the... Uh, to the Thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have this heritage and I will be his God and he will be my son. So going back with the original questions, no? kung meron pa po bang time, definitely we will spend in eternity pero hindi natin mamamala, malalaman specifically if the time measurement that we've been using here on earth ay ito rin ang siyang gagamitin po sa kalangitan. Well, anyway, isa lang po masasabi ko po yan, eh, hindi na po natin problema po yung bagay po na yan. Huwag natin problemahin po yung bagay na Basta malino ko, ni sinabi ng Bible, dun lang po tayo. Huwag po tayong sosobra, huwag po tayong kukulangin. Now, let's move to the next po, no? That heaven will be an exciting place. Wow! Praise God! Woo! Hallelujah! Heaven will be an exciting 
place. Okay, bakit ko po sinabi? Heaven will be an exciting place. No? What will we really be doing in heaven? Ano po ba talagang siyang gagawin po natin? You know, talking about heaven. Siyempre, kung dito sa lupa meron tayong ginagawa, ganun din sa kalangitan. But you know, some people uh, have been thinking that uh, heaven is like a, a, a boring, huh? an eternal uh, boring moments with God. Yan ang ano eh, yan ang... Yun ang isip nila pagdating po sa heaven po na ito. Okay. Now, let's talk about the eternal activities in heaven. The eternal activities in heaven. No? So, what we'll be doing in heaven? No, hindi ba nakaka-board po na if we are there forever? Ayan, hindi po ba? Won't it get boring if we are there forever? Now, marami po mga tao po ang siya nga naniniwala no? pagdating po sa bagay po na yan na Uh, ang mananampalataya daw. Makinig po tayo, lalo na po yung mga wala pa pong uh, nalalaman ng sapat pa sa salita ng ating Panginoon. Huwag ho kayong maniniwala sa mga kuro-kuro, no? yung mga sapantaha. Ayan, na mga ibang pong mga tao na hindi po nasasaling sa salita ng Diyos. Kasi uh, meron po mga kumakalat na mga paniniwala, kuro-kuro, no? uh, na sinasabi, eh, naku, boring ika sa langit, wala nang ginawa dyan. Kundi magdamag, isipin po ninyo, sabi, magpe, mag, puro praise the Lord. Imagine you will about to spend your eternity, puro ang sasabihin mo, eh, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Di po ba? Eh, kapag ka ganun naman ang nangyari, eh, talagang isipin po nila, boring. Pero, wag po tayo magagalit po, no? Medyo maita, maitama lang po natin yung mga may ganyang klaseng panun, pa, pananaw, paniniwala. Huwag ko kayo magagalit. No? Kailangan po maitama po kayo. Yan po ay kuro-kuro pananaw ng mga taong mangmang at wala pong alam sa salita ng ating Panginoon. Yan ang katotohanan po. Medyo masakit po. Pero yan ang katotohanan. Kinakailang ibasi po natin sa salita ng Diyos ang ating po mga pananaw at ang ating mga pinaniniwalaan po na mga bagay-bagay. So, yun ang iniisip nila. Boring ika yan. No? So, kaya ang mangyayari, uh, it, it would become boring to, to, to spend no? eternity with God. Kung ganun, puro praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Gagawin po natin, di po ba? So, tignan po natin. Ano ba talaga ang gagawin po natin kapag tayo sumapiling na sa ating Panginoon? Now, the Bible does not fully answer this question. But does describe several of the eternal activities believers will be involved in heaven. Ito ang maganda. So, pag-aralan po natin, ano-ano po ito mga bagay po na to. Let's talk about the six primary eternal activities of believers in heaven. The six primary eternal activities of believers in heaven. Ano-ano yung six primary no? uh, eternal uh, activities? Activities na gagawin ng mga mananampalataya, no, mga mapupunta sa langit. Ano-ano po ito? Hindi ko po ito sinasabi na ito lang. Marami po tayong gagawin. In fact, no, ito lang yung sinasabi ko po sa inyo na tinatawag po na primary eternal activities ng mananampalataya sa piling ng ating Panginoon. Okay, unang-una, number one, we will clearly worship the Lord. Definitely, yes, yan ang totoo. We will clearly worship the Lord. Revelation chapter 5, verse 13, ito po ang sabi po gano'n, and I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne, to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. So, yan po, no? This, definitely, this will include worship this will include the uh, praises to our god no as the angels worship our one and only true god no likewise or as uh, believers as well will do the same uh, all throughout the ages nakasama na po nila ng harapan pa ang ating pa sino pa ba naman sa atin ang hindi po Uh, magwa-worship kung yung dito nga yung maramdaman mo nga lang yung presensya ng Lord ayaw mong tumigil sa pagwa-worship eh. kung dito nga lang maramdaman mo yung uh, dakilang presensya ng kaisa-isa Diyos eh. eh talagang ayaw mong tumigil how much more yung harapan na nakikita na natin siya ng mukaan makakasama na natin siya ng lagi-lagi sa buong buhay po natin papano mo pa hindi na nasahing mag-worship sa ating Panginoon. So that's the point, no? So uh, every nation, e- 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 every uh, uh, every nation and people on the earth will have a free time to worship the Lord. Now, another thing, no second thing I would like to uh, to tell you about the primary uh, eternal activities, we will feast and eat with the Lord and his people. Wow, praise God. Ay, nako, mga anak ng Diyos. Ayan, no. 
Makinig po lahat po no. La, la, lalo na 'yung mga mahilig po sa kainan no. Mahilig po sa buffet. Makinig po tayo maigi. Ito, hindi po tayo mawawalan po ng anang buffet po na 'yan. Inihandaya ng Diyos. So ibig sabihin, kung tayo magwo-worship, meron ding panahon para tayo po ay kumain. Uh, grab. The Bible uses feast. Feast eh. eh. Pag sinabing feast, piyestahan po ito, buffet po ito. Mga, <laughs> mga anak ng Diyos, no? Okay. Bakit ko po sinabi? Basahin po natin maigi. Uh, this will be the shadow, no? Uh, ito pong uh, tinatawag po na ito na mangyayari sa, by the way, no? Itong tinatawag na Messianic Kingdom or Millennial Reign of Jesus Christ, ito po yung uh, parang shadow po na makikita po natin papunta po doon sa tinatawag po na perfection. So kaya po kung ano yung mga possible na gagawin ng ating Panginoon during the time habang inaayos niya po yung lahat ng aayusin niya po na yan dito, eh ganun din po ang posibleng gagawin po ng ating Diyos na buhay sa tinatawag po na eternity. Okay. Isaiah chapter 25 verse 6, tignan po natin ang sabi, On this mountain, the Lord of the host will make for all people a feast of rich food. Ayun, grabe, wow! Biro na, a feast, no? Of rich food, bupay na bupay po ito, a feast of well-aged wine, and a rich, of, uh, a rich food full of marrow of aged wine, well refined. Ayan, kahit po yung tinatawag po na, na wine eh, kita nyo, a feasting with, with wine, no? Kaya po, uh, ayan, meron po mga iba po na mga some groups no, of Christians, they've been parang ayaw nila na uminom muna nung tinatawag po na wine. No? Sapagkat para sa kanila ay kasalanan po. Ito po nga uh, pag-inom po na ito ng wine. No? Para sa kanila po. Yung pertig na po nyo sa Biblia, eh, kung ito po ay kasalanan, sana hindi na po ito inilagay ng ating Panginoon doon sa bagay po. Na. Kasi meron po nga uh, purpose po ang tinatawag po na wine po. Na. Well, that would be another subject. Baka malihis pa po tayo. Pero, meron pong tinatawag na physical benefits po yung bagay po na. At hindi po yan ginawa ng Lord at gagawin ng Lord para po tayo maglasingan at mag, uh, magkalimutan sa, sa lahat ng bagay. Okay. In the book of uh, Matthew chapter 8 verse 11, let's read this, no? Very quick, no? Okay. I tell you, Many will come from east and west recline at that at a table with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Luke chapter 22 verse 30, that you may eat and drink at my table in my kingdom. Praise God. So kaya kita niyo, ang gagawin sa langit hindi lang puro worship praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kasama rin may kainan, ayan. At ang kainan nga kagaya ng sinabi ko sa inyo, buffet. Ganyan ang ginagawa, feasting po ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang ganda nga ng binanggit mo niya, hindi basta-basta pangkain eh. Sabi mo ganoon eh, feast of rich food. Ay, grabe. Rich food, napakarami po. No? And then third thing, I would like to share with you na gagawin pa po ng mananampalataya sa kalangitan. We will live together with all other believers in heaven. Ayan, mabubuhay din tayo kasama po natin yung mga kapwa natin mananampalataya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dito pa lang sa lupa magsipag-ayos na po tayo. Hindi uubra na. Dito magkakaroon pa tayo ng tinatawag po na rape, misunderstanding. Walang masama na magkaroon po niya. But immediately isettle po yan. Mag-ayos po. Kinakailangan dahil eh, ma- eh habang buhay kayo magsasama sa kalangitan pagkatapos hindi pa kayo magbabatean. Eh, baka hanggang langit, dalin nyo po yung bagay nyo. Biro nyo. Hanggang langit, hindi kayo magkikibuan. Merong ganyan. Minsan nakakalungkot, di ba pa Parehong mananampalataya. Kung magkikita man kayo sa church, hindi pa kayo magkaka- magkakakibuan. Eh. Hindi, hindi maganda kapag ka ganun. Hindi maganda. Yung iba, umiiwas pa talaga. Yung din- biro nyo, may isang magkaka- ano, magkakaharapan na. Ay, ako nga, may ka- meron ako experience na ganyan. Pero mga papahaba lang po tayo. Imposibleng hindi po ako makita. Bebe talagang dinedma sapagkat ang dadaanan lang po niya ay dalawang tao lang ang kakasya. Ako po yung isa po sa nakatayo puro, imposibleng hindi po ako makita. Pero sa hindi ko alam bat parang naging multo ko nung mga oras po na yun. Okay. Wala naman akong ginawa po sa kanyang masama. Hindi ko alam kung bakit gano'n, no? Okay, no? So, uh, yun ang sinasabi. Kaya mag-ayusan na po, no? Minsan kahit magkakapit-bahay po na mananampalataya, baka hindi pa kayo nagkikibo. Ang grabe taas ng pride. Paano pagdating sa langit? Hanggang, hanggang langit, ganyan pa rin ba gagawin po ninyo? Huwag po ganun, huwag po ganun. Okay. Pang-apat na gagawin pa po ng mga mananampalataya sa kalangitan no? as they spend eternity no? uh, with God no? in heaven. No? Ano pa po? We will celebrate for eternity in heaven. Grabe po ito, mga anak ng Diyos. 
Isipin po ninyo, eh, sabi ko sa inyo, hindi lang praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, eh. May celebration. Siyempre, ito pong celebration po na ito, maganda po ito. And now, listen to this, ha. When, when I say celebration for those who enjoy parties, oy, makinig po tayo, ha. Makinig po, ha, yung mga mahilig po sa tinatawag po na, ano, na parties. Ayan. Makinig po tayo maigi. For those who enjoy parties, no? Heaven will be the greatest parties of all time. Praise God! Grabe! Bakit ko po sinabi? Revelation chapter 19, verse 19 yan. Magpapakita po sa atin yan. Basahin nyo na lang sa inyo po mga tahanan po yan. It will be uh, uh, described as the future marriage, supper of the lamb. No? Eh, napakaganda po. Kita nyo. Sabi ko nga sa inyo, feast no? of rich food. Ganyang katindi po ang gagawin ng ating Diyos na buhay. And then another thing, panlima po. No? Definitely, we will continue to serve The Lord, yan ang maganda po. Magpapatuloy na maglilingkod po tayo. Ako po, ayoko matigil yung paglilingkod po sa ating Panginoon. Eh, napakasarap. Ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ng bawat isa po sa ating mga mananampalataya, yung pagkakataong maglingkod ka sa ating Panginoon. Kaya kung meron sa inyong nanonood na naririto sa mga oras po na ito, hanggat nandito ka sa lupa, maglingkod ka na sa ating Panginoon. Yan ang kinakailangan mong gawin. Practice, practice na kapatid kaibigan. Kasi kung hindi ito, hindi ka sanay sa paglilingkod. Paano ka papapasok sa langit? Eh, hindi ka sanay sa pagsiserve. Kaya kayong lahat ng mga naririto po, mag-serve na po kayo. Tinatawagan ko po bawat kristyano, bawat mananampalataya, kausapin nyo yung inyong mga pastor kausapin niyo yung mga church leader, leaders ninyo at sabihin niyo leaders, no? ministry leaders, pastors, no? kung sino man po yan, eh, kausapin niyo at magsabi kayo, gusto ko maglingkod sa Panginoon, gusto ko na mag-practice na maglilingkod ako. Nandyan sila para alalayan kayo. Binigay ang pastor, binigay ang mga church leaders, sa mga ministry leaders po para po gabayan ang church kung paano po tayo maglilingkod sa ating Panginoon. And lastly po, no? pang-anim na gagawin po natin, Definitely, the surroundings will be amazing. Praise God. Hallelujah. No? So, makikita nyo, how, how, how amazing is the surroundings in heaven. No? I will reserve this no, para sa mga future. But definitely, try to think yung tatapakan mo. Ginto. Ay, isipin po ninyo, napakaganda po nito. Ginto, na lantay na ginto yung tatapakan po, yung parang pinaka-aspalto. Ayan po, eh, grabe, no? Eh, pantapa lang po yan. Ginto po ang gagawin ng ating Panginoon. So, definitely, uh, no doubt, heaven will be an exciting place. So, yan po yan. So, and then lastly, no, that's the third part na tatalakayin po natin. Let's talk about the heaven's communication system. The heaven's communication system. System. What do you mean, Pastor, by Heaven's Communication System? Okay. When I say Heaven's Communication System, parang dito po sa atin, ito po, yung communication po natin, no? Kaya po tayo nagkakaintindihan, no? Sapagkat meron pong salita, no? Now, ang uh, nakakaunawa lang nito na sinasabi ko, of course, yung mga Pilipino. And that is why we have this subtitle. Ayan, sa baba, makikita nyo po yan. May subtitle po rito. Kayo nakikita, nababasa po nyo in English because that is the uh, earthly communication system na tinatawag po natin. So, in heaven, what language will we uh, speak in heaven? Yan ang pinaka... Ano yung tinatawag po na yan na the heavenly language? Ayan, tignan po natin at pag-aralan po natin. So, in short, no, the question is, what is the language of heaven? Will we all speak in a new language in heaven? Yan ang tanong po dyan eh. Ano po ba ang uh, heavenly language po na yan? Da, tayo po ba'y magsasalita ng bagong lengguahe dito po sa kalangitan po na yan? No? Alam po ninyo, tayong lahat na naririto, we cannot imagine a world without uh, communication. Sa ating pong, which is true, no? We cannot imagine of a world without communication. Eh, bro, alam nyo, uh, we, can, we may say no, that, that this world will not survive, no? Uh, and we could not survive kung wala po itong tinatawag po na communication po na isipin po niyo kung walang communication ng bawat isa sa, sa isa't isa po sa atin ay eh, napakahira po niyan and remember as God intends us no tayo po mga tao humans are social species na kinakailangan na nakikipag nakikipag-communicate nakikipag-usap po no and God has chosen the art of uh, uh, language no particularly ito pong tinatawag na spoken language po na ito 
Ah uh, ito po yung pamamaraan ng Diyos para po ma-develop natin yung tinatawag po na relationship especially as as God wanted to develop his relationship with all of his creation meron po siyang inilagay po yung as means of communication and that is the word language so pinapahalagahan ng ating Diyos na buhay po yan although ang Bible po eh ma, ma uh, how, how shall I say this para nga uh, ako konti lang ang ibinigay po na information regarding uh, this language po na ito no uh, makikita po natin na kahit po sa Biblia ito po ang sabi nga po in Genesis chapter 1 verse 3 no ito po ang pagkakabangga and God said let there be light and there was light simple simple po no at katunayan ng ating Panginoong Kristo so tinatawag po siya na the, the literal word of God ang sabi ng Genesis chapter uh, uh, John 1:3 no ayan no John 1:3 all things were made through Him. So, makikita po natin lahat daw ginawa sa pamamagitan ng ating pang kasi siya po yung pinaka word. Eh. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God as the Bible mentioned no? in John chapter 1 verse 1. Yan po eh. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. no So, makikita po natin na as, uh, as essential as language no uh, ito po'y bahagi no? ng uh, ng uh, ng ng ating uh, ng ating Panginoon na uh, nandoon yung tinatawag na salita kaya kita nyo from the very beginning no uh, ang sinasabi nga let there be let there be for simply po let there be light nagsasalita ang ating Panginoon nag nangungusap ang ating Panginoon so ganun din yan pagdating po sa kalangitan of course eh, hindi naman uubra po yan na, na hindi po natin maunawaan kaya do sa bagay po na yan, para maintindihan po natin Ginawa ng Lord, inintroduce niya, of course. Ano? Ito pong tinatawag po na multiple languages po na yan at makikita po natin na yan nga inaganap dito po in the book of Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Uh, it was the point in time na kung saan yung multiple languages no, na, 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 na umpisahan po noong mga panahon po na yun. No? But uh, we all know that this lead to a, a tragic uh, Uh, event bakit po according nga po ito pong kay uh, Erica uh, Erich uh, Sower po na ito na sabi niya nga po sa kanyang aklat po na the dawn of the world redemption the original language in, in which Adam in paradise had name all the animals was as it were a great mirror in which the whole nature was accurately reflected but now God shattered this, this mirror and its people retain only a fragment of it and now Its people sees only a piece of the world or of a piece of the whole but never the whole completely which is yan ang totoo. Kaya nga kita ninyo eh kaya kahit si Pablo kita niyo di ba konti lang daw ang ating namamalaya kaya hindi po tayo po pwedeng umasta na parang lahat alam po natin. Huwag po ganoon no hindi po natin no, kina, lagi po tayong may kulang tandaan po niyo sa buhay po natin na naririto po tayo sa lupa po na to. Lagi po magkakaroon ng tinatawag na kakulangan po sa atin o kulang po sa buhay po natin. Pero hindi ibig sabihin kulang po tayo, malulungkot na po tayo. Sapagkat ang Diyos natin, sapat-sapat po sa atin. Nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, ang sabi nga ni Apostol Pablo in the book of Colossians chapter 2, eh, binabanggit niya, we are complete in Him. Yan. Okay. So now, balikan po natin ito. Let's talk about the, uh, the New Testament's one and only reference to tongues or languages of angels. Okay. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. If I were to speak with eloquence in earth's many languages and in the, heb- and in the heavenly tongues of angels and in the heavenly tongues of angels, yet I didn't express myself with love, My words would be reduced to the hollow sound of nothing more than a clanging cymbal or gong. Yan, parang ganyan lang daw po tayo. So dito uh, in in a pas- in in uh, in, uh, in, uh, in this writing of Saint Paul or Paul the Apostle po no dito in the New Testament, ito lang po yung the only reference na magpapatunay na meron pong binabanggit po na heavenly language no of angels po na yan no although uh, sinasabi po no as uh, the sa uh, uh, 1 Corinthians 13:1 uh, ito pong sa HCSB translation ito po ang sabing ganun if i speak human or angelic languages oh yun eh meron talagang angelic languages but do not have love i am sounding gong or clanging Simbal, yan ang sabi pong ganon. Now, some Christian group no reject that this passage and believe that this passage has to do with the uh, 
uh, spiritual gifts which is yung tinatawag po nila na the gift of tongues kung tawagin po nila no okay so pero alam po ninyo uh, malinaw rin naman somehow kahit papano na ito pong talata po na ito hindi po ito mababanggit ni Pablo kung wala remember ha, kung, kung wala pong uh, ganung bagay sa tinatawag na langit remember no last week na banggit nga po natin na uh, mga nakaraang pag-aaral po natin eh, yung tinatawag po na naka, uh, nakarating na sa third heaven, eh, sabi nga po ni Pablo, meron daw po siya rong narinig na hindi po po pwedeng isulat o sabihin. So, it could be uh, narinig niya yung mga bagay po na ganito, pero hindi po niya uh, pwedeng sabihin dahil hindi siya inalaw ng ating Panginoon. Pero makikita po natin, may mga scripture passages no from the bible na magi-imply na ito po ay po pwede pong gamitin na talagang magkakaroon po nung tinatawag po na pamamaraan of course eh, hindi po pwedeng wala pong heavenly language bakit ko sinabi Isaiah chapter 62 verse 2 ito po ang sabi pong ganun and you shall be called by a new name that the mouth of the lord will give iyon na sinabi you shall be called by a new name merong ang pangalan na bago eh ang bawa uh, sinasabi po rito eh na makikita po natin no so ang Israel bibigyan daw po ng bagong pangalan ng Israel referring to this verse no refers to the to the Israel no to the Israelites na sinasabi uh, you will be called by a new name no uh, that the mouth of the Lord will give in Revelation chapter 3 verse 12 tingnan niyo ang sabi ng Panginoon the one who conquers o yung magiging matagumpay I will make him a pillar of that in the temple of my God ne Never shall he go out of it and I will write him. I will write on him. I, I will write on him the name of my God. Wow! And the name of the city of my God, the new Jerusalem which comes down from my God out of heaven and my own new name. And finally in Revelation chapter 2 verse 17 ito po ang sabi po ng Bible to the one who conquers o oh, ayan na maging matagumpay I will give him a white stone with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it. Praise the name of Jesus. Kita nyo, may bagong pangalan na ibibigay. Ang nakakaalam lang daw yung tatanggap eh. Secret po ito ah. Secret. Pag sinabing secret, secret po talaga yan. Nagtataka ko doon sa iba. Meron mga iba sinasabi, alam na nila yung pangalan po na yun eh. Grabe po no. Eh, lumampas na naman po tayo sa Bible. Eh, hindi pa nga naibibigay. Paano mo malalaman? Ayan, kaya kayo, huwag kayong papayag po na mauuto kayo ng kahit na sino mga ngaral na sinabi, pinahayag na po kung ano yung nakasulat po. <laughs> Malabo po yung mga ganyang bagay po. So, Miro nyo, eh, hindi pa naibibigay. Alam niya na kagad. Ang galing kapag kagano, no? So, makikita po natin those verses or those uh, scripture or, or passages from the scriptures It indicates na meron tinatawag na new naming system po na ito which is uh, napaka-special po na kung sino mang tatanggap po na ito. So kaya kung titignan po natin no, eh ano po ba ang mauunawaan ma- natin pagdating sa langit po. Pwede po tayong mag-isip ng kahit ano. Bakit po po sinabi? In the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ito po ang sabi ng Panginoon. But as is scripture says, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Kita po ninyo. So, ibig po sabihin, eh, we, are, we are all uh, free no? to imagine, to have this enormous freedom, to imagine whatever we wanted to imagine pagdating po sa tinatawag po na langit po na yan. Kahit ano, pwede po natin gawin yung bagay po na yan. So kaya ito sinasabi, no I has seen, no ear has heard, no mind has conceived or imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi natin naiisip kung gaano pa kaganda. Bagamat ito merong sina- may pamamaraan para mabigyan po tayo ng hint, pero tandaan po ninyo, marami pang bagay na hindi mo kayang maisip kung ano po, meron po ang lugar po ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Maraming maraming salamat po para sa araw po na ito. Yan po ang ating po ikatlong uh, uh, bahagi po ng pag-aaral po na ito. And next week in our part 4, no, tatalakayin po natin dito sa subject natin ang things we need to know about heaven. Ano-ano po ang mga po pwede po natin talakayin. Eh, ito po, no? the glory of the heavenly bodies. Wow, ayan. Woo, praise God. Hallelujah. The glory of the heavenly bodies. Ito po. 
referring to heavenly bodies, expectations versus realities. Okay, maganda na matalakay po natin yan. At ano pa po, believers will have a physical body of some kind in heaven. Praise the name of Jesus. Maraming maraming salamat po at tayo po'y manalangin po sa pagkatapos para sa oras po na ito. Pasalamatan natin ang ating Diyos Ama na nagkaloob po sa atin para sa araw po na ito ng mga karunungan, kaalaman galing po sa kanya po mga salita. At nawa po ito po mga aral na ito ay maghatid sa atin sa kalangitan sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mabuting balita ng ating Panginoon na tanggapin po natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating po mga buhay at alalahanin po natin ang sakripisyong ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo po ay para po sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Maraming maraming salamat po. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon sa pagwawakas. Panginoon, maraming maraming salamat sa lahat ng bagay na binigay mo po sa amin, sa aral mo po para uh, kami pong lahat ay maliwanagan sa lahat ng bagay na dapat naming maunawaan patungkol po sa kalangitan. Salamat, Panginoon, at nilino mo sa amin kung ano yung mga bagay na maari namin gawin sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, at nagkaroon kami ng tamang pangunawa, pananaw, na hindi lamang kagaya ng iniisip ng marami, Panginoon, anumang haka-haka, kundi ito'y masasalig lamang sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, pagpalaan mo't ingatan sa aming mga puso ang mga aral na ito. Loobin po niyo sa anumang aming natutunan. Tulungan mo kami na maibahagi po namin ito ng may excitement at ito inilaan mo sa lahat ng mananampalataya tatanggap sa iyo, Panginoon, bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Lobin po niyo lahat ng mga nanonood. Sumunod po sila sa mabuting balita. Tanggapin ka nila bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Maraming maraming salamat po sa iyong papuri, sa iyong kalawalatian at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen, and amen. Praise God. So praise the name of Jesus. Maraming maraming salamat po. And please po, if you are watching this video, I highly suggest that you may uh, subscribe in our YouTube channel and share these videos with your friends and with your loved ones. Thank you, thank you so much. This is Pastor Alvin saying, Baruch Haba Bashem Adonai. God bless. Thank you so much. See you this coming Thursday and next Sunday. God bless. Thank you.